మండలానికి ఒక గ్రామం తీసుకొని అధ్యయనం చేయాలని చెప్పి అందరికీ తెలిసిన విషయం సుమారు నూట ఇరవై ఐదు గ్రామాలు నేను వెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా రైతులతో మాట్లాడి మూడు వేల ఐదు వందల మంది రైతులతో మాట్లాడి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను మా ప్రశ్న వాళ్ళు ప్రోడ్యూసర్ ఇవాళ విడుదల చేయాలనుకున్నా కానీ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ పూర్తిగా లేదు తప్పకుండా వాటిని మీకు త్వరలోనే అందజేస్తారు ఇది కాక చాలా చోట్ల రైతులతో గ్రామ సభలు గ్రామాల్లో పచ్చబండ నిర్వహించి రైతులతో వాస్తవాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఈ అధ్యయనం అంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత మండల స్థాయిలో రైతుల సమస్యలు త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం మొన్న ఒక రెండు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం అనేది అన్ని గ్రామ అన్ని మండలాలు చాలా మండలాల్లో జరిగింది ఐదో ఆరు తారీఖు ఈ జూలై నెల ఐదో ఆరు తారీఖు మేము అనేక మండలాల్లో వెళ్ళి కార్యకర్తలు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పి ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమం తో పాటుగా మేము హైదరాబాద్ లో కూర్చొని అధ్యయనంతో తీవ్ర విషయాలపై చర్చించుకున్నాం అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలను విని నిపుణులు జరిగిన పరిణామాల మీద మాకు లోతైనటువంటి ఒక వివరణ ఇచ్చింది ఆ నిపుణులతో చర్చించిన విధంగా మేము దిగువ నిర్ధారణకు రావడం జరిగింది మొట్టమొదటి ఏమైందంటే చాలా మంది రైతులకు పట్టా పుస్తకాలు లేవు ముఖ్యంగా చిన్న సంఘ రైతులు వీళ్ళందరూ కూడా డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఇరవై రెండు రోజులు సంపాదించుకున్నారు కొందరు ప్రభుత్వ భూములు తీసుకుంటే కొందరు సీలింగ్ భూములు మరి కొంతమంది అటవీ భూములు తిరుగుకుంటున్నారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ప్రభుత్వమే వారికి భూమి ఇచ్చింది ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో వారు భూములు కొనుక్కున్నారు మొత్తం నిజమైతే యజమానులు అయింది అయితే వీళ్ళలో చాలా మందికి దురదృష్ట వశాత్తు ఒక లీగల్ రికార్డ్ పట్టా పుస్తకం అనేది చాలా మంది పట్టా పుస్తకం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొన్ని చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రతి రైతుకు ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కొన్ని చిక్కులు ఉన్నాయి పట్టా పుస్తకం లేదు కానీ వాళ్ళకు రకరకాల హక్కులు ఉన్నాయి గ్రామం వాళ్ళకు యాజమాన్య హక్కు గుర్తించి అంగీకరించి ఇది నీ భూమి అని అంగీకరించి రెండోది ఏం జరిగిందంటే కాస్తుగారి కాలంలో వారి పేరు నమోదైంది ప్రతి గ్రామంలో కూడా పహానీలు కాస్తుగారి కాలంలో వారి పేరు నమోదైంది కొనుక్కున్నటువంటి సందర్భాల్లో సాదా పరిణామాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఊళ్ళో సాక్ష్యం చెప్పడానికి కూడా చాలా మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అయితే ఈ హక్కులను చట్టబద్ధం చేయాలి కొంతమందికి పాతకాలం నాటి ఇనాభూములు వచ్చి ఆ ఇనాభూములు పట్ట పట్టాలు వచ్చిన వాళ్ళే ఇనాం రద్దయిపోయింది ఇనాం భూములు ఇనాం నిర్మించినట్టే వెనుకటికి గవర్నమెంట్ సేవ చేసినప్పుడు ఇనాం వచ్చి అట్లాంటి ఇనాం భూములకు కూడా రద్దయిపోయింది వాళ్ళకు కూడా పట్టా పుస్తకాలు వచ్చాయి కానీ అవి ఇనాముల రికార్డుతో నమోదు కాలేదనేది ఒక కారణం చూపించింది ఈ రకరకాల కారణాలు చెప్పి ఏమైందంటే ఈ సాంప్రదాయక సాంప్రదాయకంగా వాళ్ళకు వస్తున్న హక్కు ఇప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ భూములు దుండుకుంటున్న వాళ్ళకి రెండు వేల నాలుగులో ఫారెస్ట్ రైట్స్ చట్టం కింద పట్టాలు వచ్చాయి కొంతమందికి అంతకుముందే పట్టాలు వచ్చాయి ఈ రకరకాల రూపకంగా వాళ్ళకు హక్కులు ఉన్నాయి ఈ హక్కులను చట్టబద్ధం చేసి రికార్డ్ చేసి ఉండాలి కానీ వాస్తవానికి ఏం చేసిందంటే వాటిని గుర్తించలేదు పట్టాల పుస్తకం ఉంటే పహానీలు పట్టేదారి కాలంలో నీ పేరు ఉంటే తప్ప భూమికి ఇది కాదు అని ఒక భావన దానివల్ల ఇవాళ అందరు కూడా పట్టా పుస్తకాన్ని పొందలేకపోయారు రైతు బంధు పథకాన్ని కూడా వాళ్ళు పొందలేకపోయారు రెండోది ఏమైందంటే చాలా రకరకాల కారణాలతో సేతు అంటే ఆ విలేజ్ మ్యాప్ కన్నా పహానీల భూమి ఎక్కువ ఉంది మీరు ఎంత ఎక్కువ అని తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అరవై లక్షల ఎకరాలు ఎక్కువ అరవై లక్షల ఎకరాలు ఎక్కువ సేతు ఆ మ్యాప్ లో ఉండవలసిందంటే 
మామూలు విషయం కాదు చాలా చోట్ల ఏం చేస్తుందంటే సేతువారికి తగ్గట్టుగా మహాని ఉండాలని తాపత్రం ఏంటో అందరి రికార్డుల్లో భూమిని కుదించి కొందరికి రికార్డు రద్దు చేసి వాస్తవానికి అట్లా చేయడానికి వీలు ముందు సర్వే నెంబర్ను సర్వే చేసి తర్వాత ఏం చేయాలంటే సర్వే చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేయవలసిన రెండో పని ఏంటంటే ఏ ఏ రికార్డు ఎట్లు వచ్చిందో చూడాలి ఒకళ్ళు అమ్మి ఉంటారు ఇంకొకరు కొని ఉంటారు అమ్మిన వాళ్ళ పేరు కొన్న వాళ్ళ పేరు అట్లే ఉంది అప్పుడు అమ్మిన వాళ్ళ పేరు తీసేస్తే కొంత సరిచేసే అవకాశం ఉంది కొంత రికార్డులు అక్రమంగా వచ్చి ఉంటాయి అక్కడి రద్దు చేయవచ్చు ఇట్లాంటి రకరకాల చర్యలు తీసుకునే బదులుగా ఏకపక్షంగా భూమిని తగ్గించేసి మూడవది ఏమైందంటే ఫారెస్ట్ రెవెన్యూ శాఖల మధ్య పదహారు ఏడు లక్షల ఎకరాలలో వివాదం ఉంది ఇందులో కొంత నిజానికి ఫారెస్ట్ గా గుర్తింపు పొందలేదు చట్టం ప్రకారం ఫారెస్ట్ గా గుర్తింపు పొందడానికి మొత్తంలో ఒక ప్రకటన చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేరేకే వచ్చినాయి కానీ చాలా మన తెలంగాణలో చాలా భూములు ఫారెస్ట్ భూములుగా అవి మారలేదు ఒక మార్చే ఆలోచన ఉన్నట్టుగా ప్రకటన ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు వచ్చింది కానీ తర్వాత ఆ ప్రకటన అందరితో తెలుసుకోలేదు అది ఫారెస్ట్ భూములు కాలేదు కొన్ని భూముల్లో ఫారెస్ట్ కు రెవెన్యూ శాఖకు మధ్యన వ్యత్యాసాలు చాలా వ్యత్యాసాలు ఈ వ్యత్యాసాలు అన్నింటి వల్ల అంటే ఈ వాళ్ళు అనుకునే విస్తీర్ణం సత్త హద్దులు ఒకటి వీళ్ళు అనుకునే ఒకటి వీటి వల్ల జరుగుతుంది ఏంటంటే వీటి వల్ల జరుగుతుంది ఏంటంటే వాస్తవానికి ఇవాళ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఆ భూమిని ఏకపక్షంగా తమదని డిమాండ్ చేసి చేయడంతో ఏమైందంటే రైతులు భేదత లేదు భూమిని కోల్పోయి చాలా ఉదాహరణలు ఉంటాయి ఎక్కడో హైదరాబాద్ ఆదిలాబాద్ ఖమ్మం వరంగల్ ఫారెస్ట్ జిల్లాలోనే కాదు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా మీకు ఇట్లాంటి వివాదాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే సంప్రదాయకంగా ఉన్న హక్కులనేమో రద్దు చేసింది కొత్తగా హక్కు ఇవ్వలేదు ఇవాళ రైతులు ఒక ప్రమాద వాళ్ళ హక్కులకి రక్షణ లేకుండా అత్యంత ప్రమాదకరమైన వందల రోజుల పరిస్థితుల్లో ఒక ఇవాళ రైతులు మనం తెలియజేసి ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి మామూలు స్థాయిలో లేదు మేము సర్వే చేసిన దాని ప్రకారం మూడు వేల ఐదు వందల మందిని సర్వే చేస్తే యాభై ఏడు శాతం మంది ఇట్లాంటి తప్పిదాలు ఉన్నాయని చెప్పి మాకు చెక్కుల్లో తప్పిదాలు ఉన్నాయి అదే విధంగా పాస్బుక్ లో తప్పులు ఉన్నాయన్నటువంటి వాళ్ళు యాభై ఐదు నిమిషాలు నేను ఎక్కువైనా తీసిన దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఆఫీసర్లు జరిగిన పద్ధతి గ్రామాల్లో నుంచి వన్ బీని చూపించారు కానీ తర్వాత లేవనెత్తిన అభ్యంతర విషయంలో పరిశీలన చేయలేదు గవర్నమెంట్ తొందరపాటుగా నాలుగు వేలు ఇచ్చేయాలని తాపత్రయం తహసీల్ ఆఫీసర్ల మీద ఒత్తిడి విపరీతంగా పెంచారు వాళ్ళ దగ్గర స్టాఫ్ లేదు కంప్యూటరీకరణ చేయడానికి కొంతమంది అనుభవం లేదు టెంపరీ స్టాఫ్ నియమించుకున్న దానివల్ల ఆ కంప్యూటరీకరణలో ధరణి వెబ్సైట్ లో చాలా తప్పిదాలు కాలేదు ఈ హడాపడి పని వల్ల జరిగిన తప్పిదాలకు చాలా రైతులు కాలేదు ఇది జరిగినటువంటి వాస్తవం దీనివల్ల ఇవాళ రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున రెండు నష్టాలు ఇవాళ చాలా మంది రైతులు ఏమంటున్నారంటే నాలుగు వేలు ఇచ్చినా ఏమైనా మంచిదే కానీ ఆ భూమి రికార్డు అన్నా నాకు ఇవన్నీ చాలా పరిస్థితికి ఇవాళ రైతులు పెట్టబడ్డారు ఇది మీరు నిజానికి అందుకని ఇలా పరిష్కారం మీరు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటంటే భూమి సర్వే చేయాలి నిజానికి వివరాలు ఒప్పుకోవడానికి ఇది సందర్భం కాదు కానీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ముందు రికార్డు సరి చేసి ఫీల్ మీదకి పోయి వచ్చుంటే బాగుండేది మీరు కనీసం రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయినా పడితే కానీ హడావిడిగా పని పూర్తి చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా సర్వే చేయాలి భూ చట్టాలు అన్నింటినీ సంస్కరించాలి కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మనకు అవకాశం ఉంది అన్ని చట్టాలను సరిగ్గా చూసుకొని సంస్కరించుకోవడానికి ఆధునీకరించుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది దాన్ని సర్వేది ఒకటి చేసుకోలేదు హడావిడిగా జీవుల ద్వారా అన్ని చట్టాలను యథార్థంగా కొనసాగించాలి జమాబందీని పునరుద్ధరించాలి జమాబందీ అంటే ప్రతి సంవత్సరం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారు ఊళ్ళో ఉన్న భూమి ఎంత వివిధ ఖాతాల మీద భూమి ఎంత అని వేరే చేసుకుంటారు 
జవాబందీ చేసుకుంటే మీ ఇంతకు తగ్గట్టు విదేశీ మాత్రమే పాలనీయం అనేది నిశ్చయం చేస్తా దాన్ని పునరుద్ధరించాలి హాస్పిటల్ కాలంలో రద్దు చేస్తామనే ప్రభుత్వం ఆలోచన విరమించుకోవాలి వాళ్ళను కొనసాగించాలి తక్షణం చేయవలసింది ఏమంటే వాస్తవ సాగుదారులందరికీ కూడా ప్రభుత్వము రైతు మందు రెవెన్యూ శాఖలు బోర్డులు ఖాళీలు ఉన్నాయి చాలా మంది చెప్పేది ఏమంటే మండలానికి ఒక్క లీటర్ కంటే ఎక్కువ బియ్యాలు లేవు పైసలు కూడా రకరకాల పనులు వాళ్ళ నిర్దిష్ట నడిస్తున్నారు ఆ పనులు వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి ధరణి వెబ్సైట్ తయారు చేసిన దాంట్లో టిపికల్ గా ఉన్నటువంటి రూపాలు ఇవన్నీ ఈ కారణంగా కలిగి ఖాళీలను భర్తీ చేయాలి నిజంగా ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని మీరు చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతున్నది ఖాళీలను భర్తీ చేయకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటి అండి ఇది మామూలు నష్టం కాదు ఇవాళ ప్రతి రైతు సమస్య ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వచ్చింది మనం అనుకున్నట్టుగా భర్తీ చేసి ఉంటే ఇవి అది సమస్య వచ్చింది కాదు సేద్వాలకు పహానీకి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటే సర్వే పూర్తయ్యే దాకా పాత కన్సైటర్లు లక్ష మంది ఉన్నారు వాళ్ళెవరికి చెప్పుకుంటా లేదు ఒక చిన్న పరిష్కారం ఏంటంటే కన్సైటర్ చెప్పేసి మా అకౌంట్లు ఉంటాయి ఎదారు అకౌంట్ ఆ అకౌంట్ తో కవర్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా మాకే ఉంటుంది కదా ఇంకా అర్మానం అవసరం ఉంటుంది కదా అని మాట చాలా మంది మరి ఇంత చిన్న పరిష్కారం ఎందుకు ఆలోచించలేదు తెలియట్లేదు తక్షణం ఆ పని చేయాలని కోరుతున్నాం మీరు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ లోపాలను నిరాకరణగా సరిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తారు ఇంకొక మాట ఇప్పుడు సరిచేయకపోవడం వల్ల వస్తున్న సమస్య ఏంటంటే బ్యాంకులు అప్పివ్వలేకపోతున్నారు బీమా పథకం వర్తిస్తలేదు ఇవన్నీ సమస్యలు కలిగి ఆధారంగా మీరు చెప్పేది ఏంటంటే రైతు బంధించడం ఇక వ్యవసాయానికి ఇంతకు మించి ఇంకా చేయవలసిన అవసరం లేదని దృష్టితో ప్రభుత్వం ఉన్నది అది చాలా లోపోగురిష్టమైన ఆలోచన రైతు బంధు ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి చేయగల చేయవలసిన పనుల్లో ఒకటి మాత్రమే ఒకటి మాత్రమే వీటన్నిటికీ ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఒక సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాన్ని ప్రకటించాలి రైతులకు పెట్టుబాటు ధర ప్లస్ బోనస్ తో ధాన్యాన్ని కొనాలి ఈ ధాన్యం కొనుగోలలో ఇప్పటికి ప్రభుత్వం పాత్ర చాలా తక్కువగా ఉంది సెంట్రల్ గా నీతి ఆయోగ్ వారి అధ్యయనంలో తీరింది ఏంటంటే ఇరవై ఐదు శాతం నుంచి కూడా మార్కెట్ పత్ర గవర్నమెంట్ కొనుగోలు లేదని దాన్ని పెంచాలి ఇది మనం ప్రధానంగా ప్రభుత్వాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నాం ఇంకొక మాట మేము ప్రధానంగా కోరేది ఏంటంటే కంప్యూటర్ నువ్వు ఎన్ని ఎంట్రీ చేసుకో కానీ ఒక మాన్యువల్ కాపీ అయితే ఉంచాలి మహాని మాన్యువల్ కాపీ యథాతథంగా ఉండాలి అది మాత్రమే ఫైనల్ గా మనకు ఒక ఆధారంగా పెరుగుతుంది అది చాలా కీలకం ఆ మాన్యువల్ కాపీ ఉంచాలని మళ్ళీ తర్వాత తగర పెట్టాలని ఆలోచనతో ఉన్నట్టు ఉన్నది ఆ తగర పెట్టే యొక్క మామూలు నష్టం జరగదు ఇప్పటికీ పహానీలు ఇవే మనం చాలా హక్కులు కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం మాన్యువల్ రికార్డు కూడా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా వీటి డిమాండ్ల సాధన కోసమే మా కార్యాలయం ఎందుకంటే చిన్న రైతుకు భూమి అనేది కేవలం ఆదాయం మాత్రమే కాదు ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది అది లేకపోతే ఆయనకు గౌరవం లేదు ఊళ్ళలో బతకటానికి ఇద్దరు బతకటానికి ఆధారం అనేది లేదు అంత కీలకం ఈ భూమి అనేది ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం నిజంగా ప్రజాస్వామ్య దేశంగా బతకాలంటే ఈ భూమి కాపాడుకోవడం చిన్న రైతుల విషయంలో చాలా చాలా కీలకం అందుకని ఆ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఉద్యోగించడం ఒక ప్రధాన కర్తవ్యం కాదు మేము పెట్టుకున్నాం చాలా గ్రామాల్లో తిరిగినాం మండలాలు ఇచ్చిన కుడిగినాం రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాం చివర కట్టి ఇంతకుముందు తెలియదాన్ని అటువంటి కార్యాచరణ కూడా మేము నిర్ణయించుకున్నాం హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ విధానాలకు ఎవరైనా మరి దాన్ని ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రధానమైనటువంటి దానికి యంత్రాంగానికి సంబంధించిన ముఖ్య అధికారులు ఎవరో వాళ్ళని కూడా తెలుసుకోం ఖచ్చితంగా ఇంకో మాట కూడా దెబ్బతెలుసుకున్నాం ఆగస్టు నెల మేము ఎదురు చూస్తాం కానీ మాకు రైతులకు ఓపిక నశించిపోతున్నది సెప్టెంబర్ మాసంలో చాలా తీవ్రమైన కార్యాచరణ ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికీ హెచ్చరిక చేసుకున్నాం సరి చేయాలేది ఇది మామూలు తప్పు కాదు ఇప్పటికే మీకు మాకు అనుమానం వస్తున్నది తహసీల్దారులందరికీ కూడా రకరకాల ఈ తెరపనులు అప్పజెప్పే అవకాశం ఉంది మధ్యంతర ఎన్నికలు అంటున్నారు మీరు 
మన అధికారిక అకౌంట్ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ దానికి అందరు కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ గా కావాలి దాన్ని ఆదరించాలని కోరుతున్నాను